Assalamualaikum and good day to everyone. Today we're going to discuss subtopic 2.2, Uniformly Accelerated Motion. This discussion will be conducted in two languages. Okay, here are some notes and tips about this subtopic. So make sure you know how to derive the equations from the graph. Graph mana, madam? Graph V versus T, which is V stand for velocity, T stand for time. Okay, so ada berapa equation yang kita boleh dapat daripada graph? Uh, basically ada empat. Sebenarnya ada empat. So this is yang pertama vuat. Lepas tu kita dapat uh, special equation ni, and then kita dapat vuzas dapat sutat. Uh, so cara sebutan dia vuat special tu, and then vuzas and then sutat. Okay, so kita tengok dulu terms dalam graph. So, if we have linear graph of V versus T, which is, uh, it start from U. So, U stand for initial velocity. Halaju awal. Kalau kita ada uh, objek yang bergerak secara lurus, halaju awal dia kita tulis simbol U. Okay, and then it reach uh, some point. And then pada waktu itu, dia ada halaju akhir. Halaju akhir kita panggil sebagai V. Which is final velocity Of course lah Masa berlalu So bila masa berlalu tu Time elapsed, time taken So T stand for time Okay And then here we have A A tu sebenarnya adalah Percutan acceleration And then small s is stand for displacement So Terms ni semua kena tahulah Sebab lepas ni kita akan repeat jumpa U, V, A, T, S lagi Okay and then kita tengok dulu First equation uh, Equation pertama Vuat, mana datang vuat ni Konsep dia kita datang Kita jumpa daripada uh, Gradient, so gradient simbol dia Adalah M, kalau kat sekolah Dulu, macam mana Nak cari gradient eh, untuk graf garis lurus um, Cikgu kita suruh pakai Equation, Y2 Tolak Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ha, Ini uh, nak How we apa calculate gradient From linear Graph So semua orang sepatutnya tahu dah lah okay, Kita substitute kan ha, Kalau madam refer kepada graph yang madam lukis sebelah kiri ni Y2 should be V Y1 should be U Per X2 is T X1 is 0 So T tolak kosong T lah kan Okay what is the gradient So gradient tu sebenarnya Dipresent oleh Acceleration uh, Acceleration VT uh, eh, uh, Gradient VT adalah Acceleration And then kita pun Rearrange equation Dapat AT sama dengan V tolak U Susun lagi sekali Jadikan V as subject V sama dengan U plus AT ha, Dapatlah equation pertama VUAT ha, So kita kena tahu macam mana empat-empat equation dapat okay, Equation kedua Kita nak cari yang special ni Macam mana kita jumpa yang special ni daripada AUG AUG tu apa? Siapa tak pernah dengar? Area under the graph Tulis penuh-penuh okay, So kalau you all tengok area under the graph ni yang mana medium? Okay, medium lorik lah ha, So ini adalah uh, Luas Bawah permukaan kan Ok lepas tu Ni bentuk apa ni Bentuk trapezium uh, Trapezium So kalau bentuk trapezium uh, Nak cari luas dia adalah Separuh darab dengan Tambah dua sisi yang selari tu U tambah V Darab dengan lebar Lebar dia T So area ada the graph uh, Kalau kita ada graph V T uh, Luas bawah permukaan adalah Displacement Kat sekolah dulu kita dah belajar So this is the second equation Nah Itu yang penting kita kena tahu Mana datang equation tu okay, Yang ketiga kita substitute ha, Substitute equation 1 Into 2 ha, Equation 1 ni yang mana Madam nak gantikan V tu ha, V tu Madam nak gantikan okay, Lepas tu Equation tu adalah S equal to 1 per 2 U tambah ha, V tu tak mau. Gantikan dengan V U plus AT Darab dengan T And then Kita kembangkan So S sama dengan 1 per 2 U tambah U is 2U 2U darab dengan T So 2U T lah Macam ni Plus 1 per 2 And then AT square 
So, saya selesaikan. Selesaikan yang ni. Ni cancel, ni cancel. So, dapatlah equation S equal to UT plus half AT square. Ni adalah equation ketiga. So, tight. Uh, so, tight. Okay. Last one. Equation keempat. Mana dia dapat equation keempat? Dia multiply. Ha, multiply. Multiply mana medium? 1 dengan yang 2. Dia darabkan yang 1 dengan yang 2. So, macam mana dia darab? V tolak U equal to AT. Ha, so, ni equation pertama tadi. And then equation kedua. Uh, U ataupun medium start dengan V dulu lah. Supaya nak setara. So, V plus U equal to 2S per T. So, ini adalah equation kedua. Nak buat apa dua-dua equation ni? Kita darabkan dia. Bila kita darabkan dia nanti, kembang-kembang you all akan dapat V zas. V square, U square plus 2AS. Ha, itu je. Okay, we look at the first question. An airplane taxiing at constant acceleration. So, dia kata ada kapal terbang tu, dia ha, bergerak dengan constant acceleration for distance 280 meter if it starts from rest. Ha, so, ni keyword. Kalau dia bermula daripada rest. So, mula maksudnya initial velocity dia adalah ha, kosong meter per second. Ha, kenapa kosong? Madam, mesti kosong ke? Tak semestinya. Tengok soalan. Dalam soalan ni dia kata aeroplane tu ataupun airplane tu uh, mula dengan rest. So, rest tu kosong lah. And becomes airborne after 8 second. So, ini adalah time. So, maksudnya dia ber... Ingat eh, kita belajar satu topik 2.2 ni tentang gerakan lurus. So, maksudnya kalau ikut rupanya katalah ni airplane tu Ha, lukislah macam mana pun rupa airplane kita tu Yang penting kita tahulah kan So airplane madam ni Dia gerak macam ni Lurus dulu Lepas lurus Barulah dia ha, Take off Calculate speed during take off Take off tu maksudnya dia nak naik ke atas tu kan ha, So daripada dia mula sini U And then dia nak take off Dia nak V tu berapa Okay ha, So dia kata Daripada U ke V tu Dia perlukan masa T equal to 8 second S dia adalah 280 meter Of course lah Kalau siapa pernah naik kapal terbang Memang benda tu kena accelerate Supaya nak lawan G-force tu kan Nak naik ke atas ha, Tapi acceleration Tak bagi dalam soalan ha, Dalam soalan tak bagi Dia je bagi statement je Dia kata dia ada acceleration Tapi dia tak bagi tahu apa-apa Ha, so, U dekat sini kosong meter per second. So, soalan dia kata cari V. So, madam nak cari V nak guna mana? Ha, so, since ini baru-baru lagi kan. Ha, kita listkanlah semua equation. V at V zas Sutat And then special one. S equal to 1 over 2 U plus V darab dengan T. Ha, so, kita nak pakai equation yang mana Tengok mana maklumat yang fit dengan kita So dalam kes medium ni medium tak ada A So kalau yang ada A semua out Out, out, out So medium tak ada pilihan lah Medium kena pakai equation special S equal to 1 over 2 U plus V Darab dengan T So S280 1 per 2 U kosong Tambah V medium nak cari Masa yang dia perlukan 8 saat So V adalah 70 meter per second ha, Awak pun cakap Madam boleh tak kami nak cari A dulu And then masukkan dalam mana-mana equation Boleh Tak ada masalah Tapi cuma jalan dia lebih panjang Okay the last question An advertisement board is hanging on an overhead bridge And a car with uniform velocity of 20 meter per second Is heading towards it The car driver sees the advertisement board starts to fall down when he is 30 meter away. By ignoring the length and the height of the car, what happens if the driver makes the decision to apply brake with a deceleration of 4.2 meter per second per second? Assume it takes 2 seconds for the board to reach the road. Okay, katalah eh. So, ni macam... Uh, 
bridge dekat katalah dekat plus ke ah dekat apa um, highway kan ah so atas tu ada laluan lain kan okey ada advertisement board ah ni board tu lah okey board tu duduk dekat bridge ke atas bridge tu ke atas lepas tu ada satu kereta so kereta ni ada pemandu dalam dia pemandu tu tengah bawa lah kelajuan dia adalah 20 meter per second ha, ni lepas tu dia kata dia tengah bawa lah lepas tu tiba-tiba pemandu dalam kereta tu nampak bot tu jatuh ke bawah ha macam tu masa tu jarak dia orang adalah ha, mana guna kali lain jarak antara bot dengan kereta tu adalah 30 meter Lepas tu dia kata uh, without uh, consider car tu punya panjang lah punya tinggi Apa jadi kalau driver tu dia nampak bot tu dia tekan pedal brake uh, Dia tekan brake dia tekan brake dia apply brake tekan pedal pula Dia apply brake uh, so brake maksudnya dia tend to stop lah dia nak stopkan kereta tu uh, Dengan kadar Uh, 4.2 meter per second per second deceleration eh uh, so bila dia nampak bot tu jatuh dia cepat-cepat tekan break so what happen uh, so sebenarnya uh, soalan ni uh, kebat tau uh, so acceleration dia adalah negative 4.2 meter per second per second sebab decelerate uh, okey halaju dia tak sekata tak searah dengan um, Uh, pecutan dia Halaju dia ke depan Pecutan ke belakang So dia adalah deceleration Maksudnya kereta tu Makin lama makin lambat Okay so sekarang ni Macam mana Apa sebenarnya yang kita nak kena cari ni uh, Jangan lupa kita ada time juga kat sini uh, So uh, Ini soalan kebat uh, Sebenarnya kita boleh Dia tanya what happen kan uh, Ni ada pakai kena lain lah What happen uh, Apa jadi uh, So madam nak tahu apa jadi Tak jadi Uh, so kita tengok dulu dekat mana dia stop uh, Kereta tu stop sebelum bot tu ke Ataupun selepas bot tu Kalau sebelum bot maksudnya Less than 30 meter Kalau selepas tu more than 30 meter Maksudnya kalau selepas tu Dia dah hit lah bot tu Okay so uh, Kita kena tanya soalan Where it stops uh, It tu refer kepada apa? Car tu Kat mana car tu berhenti So S equal to UT plus half a T square So S tu adalah uh, Displacement Madam nak cari dekat mana dia stop sebenarnya So U adalah 20 Time 2 second uh, Dalam tempoh 2 saat sebab dia kata Assume bot tu jatuh ke Jalan dekat bawah ni Dalam tempoh 2 saat So Madam nak tahu dalam tempoh 2 saat ni kereta ni dah Apa uh, Bergerak sejauh mana So half And then negative 4.2 Jangan lupa negatif eh. Negatif tu wajib. Compulsory ni. Ni wajib. Ha, okay. Sebab dia deceleration. Okay. Lepas tu darab dengan T. 2 kuasa 2. Bila madam kira. Madam dapat S tu adalah 31.6 meter. So maksudnya. Masa ha, pemandu tu. Dia nampak bot tu jatuh. Dia cepat-cepat tekan brake kan. Dia tekan brake tu. Dalam tempoh dia tekan brake dia nak stop tu Dia kena bergerak 31.6 meter Which is uh, Sepatutnya jarak yang dia ada tu 30 meter je So maksudnya apa jadi kat kereta dia So the car will hit the board uh, Kereta tu dia langgar board tu uh, Accident lah ni uh, Tak sempat nak mengelak lah tu uh, So apa langkah terbaik Kalau kita nampak uh, Benda macam tu depan jalan Kita cubalah buat yang terbaik. Kalau kita boleh pecut, kita pecut lagi. Okay. I think that's right for today. Thank you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.